欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：三十岁热巴，她已是内娱顶流女星。零幺热巴，明明如月，流年着色。迪丽热巴的美不是寻常的碧玉之调，反倒是在棱角分明中添了一丝洞穿万象的狡黠之美。这狡黠是狐狸的媚眼，而非奸诈；这媚像是水波杳杳，寒春而非杨花气情。如果说勾魂夺魄有些夸张，但过目不忘却是没有半分虚言。迪丽热巴出生在一个文艺世家。天生低调行事的迪丽热巴，并未对自己的家庭背景有过多的暴露。有人曾一度认为热巴的家庭条件十分优越，但实际上，迪丽热巴的爸爸是国家一级演员，同时也是一个多情歌手。1992年，新疆乌鲁木齐的一个普通家庭里，充满了孩子的啼哭与大人的欢笑。迪丽热巴这个名字里寄托了太多父母的厚望，然而小热巴的古灵精怪却是没有让父母的欢喜竹篮打水一场空。九岁的迪丽热巴在同龄人读画册的时候，就已经把一只脚迈进了艺术的圈子，这自然与老牌艺术家的父亲有着很大的关系。作为新疆舞台上人尽皆知的歌唱家。人前受到的追捧实在是不胜枚举，耳濡目染的迪丽热巴自小也就在心里深埋了一颗艺术的种子。当父亲带他去一所专业舞蹈学校考试时，迪丽热巴还以为那是像父亲一样在舞台上表演。哪曾想，凭借自己天赋先声夺人的迪丽热巴，就此开始了自己六年的学习生涯。民族舞、芭蕾舞。每一支舞里都裹杂着少女的汗水与执拗。那时候的迪丽热巴就已经出落的如水般灵动。随后，热巴进入了父亲所在的新疆歌舞团。年仅十五岁的热巴，终于有了属于他的舞台。终于有一束光为那婉丽少女的身姿而点亮。但是，有远见的父亲并没有让热巴止步于此。热巴的梦想是在中央音乐学院聆听天籁，而他的钢琴老师一语惊醒梦中人。他是属于表演的，他的眉眼中带着表演的天赋。18岁的清丽佳人成为了上海戏剧学院的学生。在此之前，迪丽热巴的命运似乎一直被神明垂帘眷顾，但此后，他的星途在荆棘中延展。每一步的行走都让迪丽热巴踉踉跄跄又满心期待。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。零二热巴有美艺人，绰约独立。迪丽热巴的故事不仅仅是她的发家史，更是她的血泪史。美则美矣的迪丽热巴，并不是扎进娱乐圈就有数不尽的资源任她挑选，资本的走向是个谜。但迪丽热巴还没有一步登天，成为谜底的可能。在大学期间的迪丽热巴，凭借着自己的美貌小有名气。毕竟异域风情的少女，眉眼之间尽是数不完的风流。2010年考进上海戏剧学院的迪丽热巴，心血来潮参加了陆川的古装片《王的盛宴》海选，虞姬的名气成全了初出茅庐的迪丽热巴。在迪丽热巴毕业之时，就有导演亲自上门邀请她参演自己的影视剧，一部《阿纳尔罕》让迪丽热巴在镜头前示弱。美丽的新疆姑娘为了爱反抗一切不平等的枷锁。但深入人心的是拥有圣洁心灵的阿纳尔罕，而迪丽热巴依旧是那个名不见经传的小角色。英雄不问出处是假话，一部小成本的爱情故事连投石问路的机会都没有。况且娱乐圈中的美人太多了，迪丽热巴的美还在长途跋涉，她的神韵还在一点一点修炼完整。
，从《风中奇缘》的离姬到《古剑奇谭》的伏渠，再到网剧《微时代》中的吴安破，迪丽热巴在配角的路上摸爬滚打，被热巴花容月貌所折服的痴男怨女，逐渐的知道了他的名字。2015年。迪丽热巴终于迎来了她的高光时刻，《克拉恋人》里的高文嘟嘴卖萌的样子瞬间成为观众的心头好，呼声一时之间竟然碾压了女主唐嫣。而迪丽热巴也正是凭此斩获观众喜爱新人女演员奖，从此再也没有什么能挡得住迪丽热巴的走红之路。而《三生三世十里桃花》里的凤九。让观众直呼热巴就是狐妖本狐，玄幻的世界让迪丽热巴的蹿红之路玄之又玄。漂亮的李慧珍让迪丽热巴走上了金鹰女神的神台，迪丽热巴的封神大赏由此开启。随后被嘉行传媒全新包装的迪丽热巴，成为了娱乐圈这张纸再也保不住的大火，以燎原之势热热烈烈的燃烧着。在各大影视剧中，与迪丽热巴搭档的男主清一色的换成了当红小生。你是我的荣耀，中君一笑，草扬扬，甘心成为护花使者。一千零一夜中，邓伦毫无怨言的为热巴保驾护航。《长歌行》中与吴磊搭档酷甜发糖。一部《与君让》任嘉伦与迪丽热巴赚足了观众的眼泪与寸断肝肠。张爱玲所说的出名要趁早，在迪丽热巴这里实在是有些晚。但晚开的花反而热烈，出道十余年的迪丽热巴终于不用再纷纷扬扬的赶路。在这偌大的娱乐圈中，迪丽热巴不仅是站稳了脚跟，脚跟而是越是越进了金门。欢迎来到来到李纯照频道，请订阅频道。频道所以大家大家不要错过当天最热门的新闻。当天当天零三零三热巴热巴一稳定情一稳定情绯闻绯闻丛丛，迪丽热巴作为作为母胎单身的小花小花，实在实在是让粉丝火了火了，不断的不断的在影视剧里合作过的男主中为他寻觅良缘，在一档在一档节目中，迪丽热巴热巴发言发言没有买房买房，行李箱是他是他最亲密的搭档。单身，单身为了是为了贵身贵族，而是要做要做至高无上的女王。的女王迪丽热巴虽然没有如胶似漆的爱情，爱情，但是但是她的绯闻男友能够让人亲切到下个世纪。世纪热巴热巴最高的最高男友是考男超的超人超人偶像鹿晗。一句你迟到了，迟到了多年多年，可我依旧为你的到来到来而感兴趣。真是真是让观众的八卦之心在了这座阳这座阳红色气泡的泰坦尼克号上。号上不过不久，鹿晗为了避嫌避嫌，直接亮相自己的正牌正牌关晓关晓彤，还有还有粉旺粉旺过口水战口水战成改成局面局面。粉丝的红线到底还是又不过编剧的臆想天开天开，生拉硬拽，不行不行，就上上演老演老相往来。往来鹿晗下线热巴男友团后，杨洋,洋,洋顺势顺势而起。你是我的荣耀，上映后,上映后色调暗沉的大幕瞬间撕开了欲望的口子。口子无论是身处其中的迪丽热巴、李阳洋,洋,洋，还是戏外戏外观火的观众，观众无不在戏剧中结识了这对这对感情感情侣。戏内花絮让人让人看得心花怒放，戏外的戏外的互动又是暗戳戳撒糖。而当杨洋,洋,洋被问到理想型的时候，时候每一句话都直白的引到了迪丽热巴的身上。要说要说这二人只是为宣传而捆绑捆绑恋情，可是要让要让粉哭死粉在结在结局。不过看过了看惯了剧本的观众，实在实在是超级超大，眼见着杨洋杨洋巴没有二搭，二搭又把眼光锁死在内在内与黄景瑜的身上身上。这次这是闹是闹成满城沸沸扬扬，沸沸扬扬就连就连热巴出来的出来的都被认都被认清到了黄景瑜身上。不过话又说回来，回来热带鱼热带鱼到底是般配？般配剧中吻戏是拍是拍，并且一道忘情，忘情连导演导演喊停二人二人都见不见。情侣项链、项链、拖鞋、拖鞋、手机壳、手机壳、恋爱的小心思、被网友发的淋漓尽致。
，更有甚者，甚者二人二人被拍到拍到房车中密会。如果这都不算是铁证，铁证二人二人在应性后共用一个保一个保镖，直接说直接说明。两人两人出现在现在时空时空，不断在不断在场开场避嫌的，二人二人关系关系匪匪浅。对此定论定论，二人二人出来出来辟谣，看来不管不管是否是真成真，或许热巴的好事早晚将晚将近。欢迎来到来到正频道频道，请订阅频道频道。所以大家大家不要错过当天最热门的新闻。零四零四热发热发，彼时熹微熹微，此时璀璨璀璨。除了一些花边花边，让人让热发不住的听进风口浪尖，就连加行也被拉被拉进来凑热闹。作为作为关照热巴的老板杨满杨幂，对迪丽热巴热巴两肋插刀插刀也算是处处提携。当年杨幂在综艺节目上有上无意的提及热巴的名字，名字无非就是想借着自己的名气，名气名气也为热巴热巴闯出一条路。在自己在主演的主演的电视剧中，也顺势安插安插，没有没有声明确起的热巴。都说,都说两个人是老板与艺人，但实际上实际上很多时候，杨幂、杨幂、迪丽热巴就像就像是双生花，同作为家型的顶梁柱、梁柱，女性的新生力量借此大放大放异彩。当有人诋毁热巴的热巴的演技，说她不过是水后水后时，杨幂的眼神眼神无杀无隐隐总才的霸气霸气偏爱。甚至有细心的网友说：“友说这对这对没有血缘的姐妹，就连私下里的坏毛是一样。是一样”若真是较真较真，二人二人到底有没有撕破脸皮？不过是在是在媒体记者轮番逼问之下的最罢了。最罢了。嘉行嘉行传媒热发热发热情热情，发文发文大吉，让网上的谣传谣传自破的同时，还一时二一时二秒热发热发，纤细的自证自证绯闻绯闻。绯闻就是就是贴在身上的一个标签，标签真真假假，假假是如是一场又一场的大戏大戏。明镜台一有惹尘埃之时，之时更何况身在身在飘阁中，阁中受万人受万人瞩目。这在这在其他的事件世界里可谓是莫沉莫及，只不过这过这频蹦出的尴尬瓜，实在是让人让人哭笑不得。若是若是说起前的迪丽热巴，热巴即使即使有一点黑料，黑料自是会有暖心粉出来出来护驾。如今如今可见世人是人是非是非多，但说白了说白了，欲戴王冠王冠，器重器重，心中藏着藏着的迪丽热巴，要想要想名中冠沧海，也要消化消化得了昏天昏天。感谢感谢您观看看视频。如果如果您觉得本书是有用有用，请不要忘记点赞、点赞、评论和订阅。订阅祝您生活愉快，愉快充满活力，活力再见再见。